，元英做事一丝不苟。我把百福的石盘放在亭子里了，一会儿元英经过，肯定会把它收回去。我已经连着训了百福三天，他已经学会护食了。只要元英经过，就能弄他。吃多了，李威，别闹了，你这些小伎俩对他没用的，走吧。哎，你就这么看着这个人霸占着我们这个家，他现在敢这样，以后就会彻底抢走真哥哥，把我们两个都赶出去的。他不会的，元英，她不是会被困在后院的女人。吃成这个，我不爱吃馒头，不好吃。加点东西就好吃。啊。尝尝嘛，好吃吗？嗯，我就说嘛，这蜂蜜吃成这一些了，是别人我才不给他。那你还给我吃？哎，我可不要在这种艰苦的时期。跟我搞什么暧昧？我们俩难兄难弟，有同情吗？哦。嗯。我想，你先说。这里，元英是你的夫人。在她脱身之前，咱们请水不犯河水。以后的事情，以后再说。吃饱的话，你再吃点吧。你你多吃吧。嗯，你有胃病，你多吃。我我我吃饱了，你可以多吃。我也吃饱了。
做了吗？没有。来了各位，从今日起，我们就自由了。在宫里的这段日子，你们受苦了，但是苦难是最好的历练。下面要说穿越血与火的烟云了。穿越血与火的烟云，我们饱经风霜，一往昔昔，沧海。要对账了啊！下句是：历经霜与雪的洗礼，历经霜与雪的洗礼，我们继往开来，看今朝，任重道远。别不出词儿了啊！要总结性发言了。我们一家六口，终于可以和剩下的家里人团聚了。哈哈哈哈哈哈！讨厌，废物。哎呀，这段日子我一直在想啊，你们是不是还是些许有些孤单？不是我理解的那个意思吧？不能吧？所以我决定再给你们添一些姐妹，意下如何？我们还想给你添口棺材呢。哈哈哈哈哈哈！哎，少主，哎呀，你看，哎呀。哎，这个这个、这个好，哎，挺好啊，好好看这个。这少主心思还挺细的，知道您问的话，借公庙调研，还带您出宫，他自己也想吧。老板，哎，生意怎么样？哎呀，公子，春节我挺不错的，挺不错，生意挺好。您还埋怨少主呢？新春有赐婚，这不是少主能干预的。而且元一郡主不也说了吗？这桩婚事不作数的。我没有埋怨他呀，只是很无奈，这件事情。谁都没有错，错的是新春的狗屁规矩，一点比不上我们的技术。老板，生意挺好啊。啊，还好还好。呃，这以后要是天生夜市，您还愿意出来？愿意，当然愿意。好了，生意成功。啊，慢走啊。哎，这个面具有意思啊。我得看一下。这个怎么买呀？呃，这个。姐妹，看一下我们家的面具，好不好看？好我说闻到股铜锈味儿，倒是谁呢？二哥，听说你拉着老三一起，准备要撤除萧敬，老祖宗的规矩，你都敢换？小弟不敢，只是奉命行事吧。狐假虎威，如今还会用父亲的名义来压我。不过就是娶了一个金川郡主，你倒当真以为自己是个人物了？是不是个人物，得看能否为百姓谋福祉，与婚嫁有何干系？心怀圣意之人，即使出生在鸡窝狗舍，也能成就一番大事。嫡长主殿下，小女见识浅薄，请不要与我一般见识。老六。你的人我懒得管，但是心伤之策若是出了差池，你可要想好如何担待。走。你这胆子不小，敢和嫡长子交往？谁让他欺负？还好元英先生让我看了那么多书，不然我也不会说出这么文绉绉的话。你比他好多了，我支持你。嗯。
先的大旁下来。想吃吗？走。哎，啊，玉平，你把这个东西先送回府里吧，一会儿再让车来接我们，好吧？啊，行，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，好，谢谢，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好